Hola y bienvenido al canal de Tony para disfrutar un día más de mi juego favorito, el simulador de fútbol virtual Foot Tony y el Copo Mundial, hecho íntegramente por mí y que puedes disfrutar para Android en Google Play y para PC en Steam. Como ya tienes de ejemplo cuatro torneos anteriores, este quinto copón de Oceanía vamos a ir más deprisa y que el vídeo sea más corto. De momento vamos a ir con el sorteo de este quinto copón y además voy a ir con Fiji. Ya empiezo a entrenar a partir de la quinta temporada a equipos importantes. Ya estoy disputando la primera división de la Liga Futoni. Ya sabes que tengo que prediccionar sobre los partidos que me van diciendo. Bueno, esta es la primera jornada de la fase clasificatoria. Vamos a por las 10 jornadas. Estoy ya en la última jornada de esta primera fase, he prediccionado en el grupo C por Nueva Zelanda, Isla Cook y Samoa Americana, y ojo porque Fiji va perdiendo y lo tengo complicado para clasificarme para la siguiente fase en el grupo D. Acaba la décima jornada, solo he acertado dos predicciones, por lo tanto no voy a tener premios, y ojo que se clasifican para la fase final... Del grupo A, Micronesia, 17 puntos, y Samoa, 15 puntos. Del grupo B, Australia, 28 puntos, sin perder, y Tahití, 12 puntos. Del grupo C, Nueva Zelanda, 21 puntos, Wallis y Futuna, 17 puntos, y del grupo D, Guan y Kiribati, con 16 puntos, queda fuera Fiji, con 9 me voy a la di primera división de la Liga Futón y he quedado en cuarta posición por un punto. Título para Tomás de Polonia que escribe su nombre en el palmarés de la Liga Futón. Los tres últimos descienden a segunda división y los ocho primeros jugarán la Copa Futón. Mientras que se disputará la segunda fase de este copón de Oceanía. Tengo 10 títulos de Liga Futoni, no puedo ampliarlos. Soy número, soy nivel 27 de ojeador con 12.366 puntos. Te recuerdo que el palmar es del copón de Oceanía. Dos títulos para Nueva Zelanda, uno para Isla Norfolk, uno para Australia. Vamos hacia la segunda fase. Primero hay que saber quién es el país que va a organizar este... Quinto copón de Oceanía, donde Guam, Igualis y Futuna van a ser novatos. Por primera vez participan en este torneo. Micronesia es la que organizará el torneo con sedes en Bueno, Tofol y dos más. Ahí vamos con los cuartos de final de la Copa. A ver qué ocurre. Ya tenemos siete jornadas por delante del grupo único de esta fase final el campeón y el segundo disputarán la gran final el tercero y el cuarto disputarán por la medalla de bronce estoy ya en la última jornada de este grupo único de la fase final además me estoy jugando la final de la copa futón y a ver qué pasa dos predicciones mira acaba la última jornada acierto la predicción de Tahití y de Kiribati por lo tanto creo que puedo ser campeón ya tenemos los premios del museo que sigue avanzando cada vez más cerca de completarlo ahora mismo las cuatro piezas ya las tenía y ya tenemos gran final entre Australia y Nueva Zelanda y el tercer y cuarto puesto entre Kiribati y Tahití el máximo goleador de esta fase final de momento es el número 6 de Australia con 9 goles y en la Copa Futoni 84 a 50 ante Carmen de España finalísima española Título para Tony Masters, que por lo tanto va a ser el séptimo título de campeón de Copa Futoni. ¡Fantástico! Mira, en la Liga Futoni 10 títulos y en la Copa Futoni ahora mismo es el séptimo título. ¡Qué contento estoy! Ahí está, séptimo título. ¡Pues avanzamos! Para ver el museo, que está al 
casi casi completo ¿eh? y recordamos que el título está entre Nueva Zelanda y Australia Australia puede conseguir su segundo campeonato, Nueva Zelanda su tercero, vamos entonces a los cuatro clasificados a darnos la enhorabuena para el quinto copón mundial, Australia Nueva Zelanda, Kiribati y Tahití, el tercer puesto entre Kiribati y Tahití ya está en juego en Tofol en Micronesia tenemos a Kiribati de rojo fuerte ¿eh? con tra Tahiti de rojo pálido. ¿Quién ganará este partido? Vamos a ver quién será la medalla de bronce. Ocasión para Tahiti. ¡Qué bonito el centro del número 6! Remata al cabeza el número 10. Eh, pone el Kiribati 0, Tahiti 1. Nueva ocasión para Tahiti. Que está dominando el partido. Minuto 34, es el número 8 para el número 11. ¡Qué bonita se la deja de cabeza el número 9 que empalma a la escuadra para colocar el 0-2! Tahití más cerca de la medalla de bronce y ¡qué pedazo de golazo de falta directa que ha marcado el número 8! 0-3 y estamos en la primera parte. Está dominando claramente el partido el equipo tahitiano. Comienza la segunda parte, penalti a favor de Kiribati que lanza el número 9 a la escuadra, que bien tirado, ni se inmutó el portero de Tahití, 3 a 1, a corta distancia es Kiribati, penalti de nuevo a favor de Kiribati, lo lanza el número 7, esta vez a las manos, quiso hacer un parenca pero lo entendió el portero de Tahití, Qué oportunidad ha perdido. Kiribati para enfrentarnos en los últimos 20 minutos a un posible prórroga, pero a ver, ahora sí tiene la opción, Kiribati en un centro del número 8, el número 11 remató de cabeza, 2-3, 15 minutos para el milagro e irnos a la prórroga, ahí lo tienes, en el minuto 77, el número 8 con ese golazo de falta pone el 3-3, qué interesante está el partido en Tofol, quien... Va a ser la medalla de bronce, estamos ya en el descuento con empate a tres, Kiribati que se acerca, que puede remontar el partido, lo hace, qué espectáculo, qué segunda parte, de 0-3 a 4-3, increíble, Kiribati es medalla de bronce en el quinto copón de Oceanía. Ahora vamos con la gran final por el título de campeón del quinto copón de Oceanía entre Australia y Nueva Zelanda. Australia con su típico color, camiseta amarilla, pantalón azul, Nueva Zelanda, todo de blanco, en bueno, en Micronesia, tenemos ya las primeras oportunidades para el equipo neozelandés, ahora llega Australia con el número 8 para el número 10, al número 9, estuvo a punto de producirse el primer gol, pero hubo corre el que saca el número 3, bastante flojito al primer palo, despaja la defensa, de Nueva Zelanda. Nuevo ataque de Australia. Esta vez el remate del número 10. A las manos del portero. Hay penalti. Que lanza el número 8. Engañando al portero neozelandés. Y Australia se adelanta en el minuto 21. ¡Uy, gol! A punto de empatar Nueva Zelanda con ese remate de cabeza del número 11. Y también lo ha tenido Australia. Increíble, qué partido más bonito. Minuto 28, sigue dominando Australia por 1-0 Nueva Zelanda. Se suceden las ocasiones de gol en uno y otro área. Minuto 33 de juego. Penalti a favor de Australia que lanza el número 10. Engaña al portero, Rosita y al centro. Australia pone tierra de por medio antes del descanso. 2-0 importante para su segundo título yo creo que en la segunda parte Nueva Zelanda saldrá con otros bríos y puede que se lo ponga más difícil Australia 2, Nueva Zelanda 0 penalti a favor de Australia de nuevo lo lanza el número 9, engaña al portero neozelandés y esto ya está visto para sentencia Qué partidazo de Australia los dos penaltis han sido claros que podían haber sido ya gol en la jugada, 3-0 para Australia, es increíble cómo se ha rehecho después de que los dos primeros copones fueron para el equipo neozelandés, el tercero fue para la isla Norfolk y ahora cuarto y quinto copón para Australia, Cornell para Nueva Zelanda, 
Pero domina bien las áreas por alto el equipo australiano. Intenta cortar distancia a Nueva Zelanda, que se ha hecho con el mando del partido en estos últimos minutos, a pesar de que Australia sigue realizando contragolpes muy peligrosos. Ya estamos a puntito de llegar al descuento. 3-0 para Australia. Está siendo demasiado. La paliza contra el equipo neozelandés, aunque ya hemos visto... ¡Atención al penalti a favor de Nueva Zelanda y lo falla! ¡A perro flanco todos son pulgas! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué ocasión ha perdido el equipo de la hoja! ¡Hoy va! ¡Final! 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 ¡Australia es campeón del quinto copón de Oceanía! Y se lleva la medalla de oro... Y la medalla de plata es para Nueva Zelanda. Se amplía el palmarés. Ahí lo tenemos. Medalla de oro, Australia. Plata, Nueva Zelanda. Y el bronce para Kiribati, que ganó 4 a 3 a Tahití en el tercer puesto. La bota de oro ha sido para el número 6 de Australia. Yo soy nivel 27, ojeador, con 12.557 puntos. Y vemos eh, el palmarés, ahí lo tienes, tres subcampeonatos de Australia y dos campeonatos, o sea, cinco finales consecutivas. Por fin ya alcanza a Nueva Zelanda. En cuanto al ranking, lo domina Australia por un partido más jugado con... que Nueva Zelanda. Isla Norfolk sigue en tercer puesto a pesar de solo haber disputado un torneo, pero lo ganó, que es la suerte. Por lo tanto, ya tenemos los goleadores de cinco campeonatos. La primera vez que un australiano es, cam es el máximo goleador de la fase final. Y en cuanto a mis equipos, pues bueno, ahí está. En Oceanía, Tokelau, fase final. Micronesia, primera fase. Juan, primera fase. Samoa, fase final. Y con Fiji, que esperaba algo más, me he quedado en la primera fase. Pues esto es lo que hay. De momento lo dejo aquí. Espero que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie porque yo voy a seguir jugando a este fenomenal simulador de fútbol virtual con el que me lo estoy pasando de vicio, Futoni y el Copón Mundial. ¡Viva el fútbol! ¡Hasta luego!